啊！你这不接电话真没关系啊！不担心你们家公主回头找你算账？我要跟她算的账何止一桩两桩？我就不明白了，青灵要跟段天朗结婚，怎么到你这儿就过不去了？谁说我为他？你就别装了，行吗？你我都是男人，咱们男人就是这毛病，自己得不到的东西，一听说别人要了，心里边就不舒服。青灵有什么错？人家也挺不容易的。你别挑些我不爱听的说话。我找你出来是解闷儿的，不是给我什么忠言逆耳这一套。喝酒，来。哎呵，哎哎，台阶。一喝就多。哎，哎，你老婆又给你打电话了？不要理他，别理他。那你总不能一个人在这儿吧？要不然我送你回家吧。你别管我。你走吧，那我可走了。走吧。青莲。不要嫁给他。等我得到一切之后，我们就可以回到从前。你永远是我的女人。要不是我知道我们马上就要结婚了，我怎么把持得住？别闹！你来干什么？我怎么就不能来呢？你不是说过，我们是陌生人，以后不见面的吗？那是跟你说的。今天我可是来看青灵的。是谁？别叫我！你不是刚说过我们是陌生人吗？青林，恭喜你！谢谢你，珊珊。对不起，不准说对不起。青林，你是我的好姐妹，不准备给我介绍一下你的第二任老公吗？你到底想干什么？来祝我的老朋友新婚快乐呀，青林。你这第二个老公真的太不识趣了，还不及你上一个呢。住口！青林，你还记得你第一次结婚的时候跟我说，如果不喜欢他的话，你可以选择不嫁给他。那这个是不是也一样呢？我们走。珊珊，我和天朗就要结婚了。我希望你可以祝福我们，青林，我祝福你，不是你们，你们就尽情的享受这个好时光吧。不过我记得新郎的心脏不太好，可千万记住了，不能太激动。还有青林，你也不是第一次洞房花烛夜了。应该会心平气和吧，徐深深，你不要太过分。怎么，新郎官生气了？就开个玩笑嘛，经不起开玩笑啊！我说青林，你也太不够意思了，结婚都不通知我，还让我看报纸才知道，你到底有没有把我当成好姐妹啊
，我不知道该怎么跟你说。我知道你不会原谅我的。你说什么呢？你也太小看我了吧！我早就原谅你了。说吧，想要什么结婚礼物？不需要，我们的婚礼是不会邀请你的，所以你不需要备什么礼物。你们不仁，我可不会不义。到时候我一定会精心准备一份大礼，敬请期待吧。那我现在就不打扰你们了，再见。别理他。夜不归宿还不接电话，被我逮到你就死定了。我好怕呀！要不我先逃跑算了。你干嘛穿成这样啊？走。约会去。疯了！现在是工作日。这件事比上班重要多了，关乎我们两个的终身幸福。你为什么昨天夜不归宿还不接电话？我在度假村连夜加班，就是为了腾出时间今天跟你约会。那你也该先给我打个电话呀、啊！我要是先告诉你，惊喜不就没了吗我们结婚时很匆忙，我一直很遗憾。婚后呢，我们都没有去蜜月旅行，你和我几乎没有什么美好的爱情回忆。今天是天朗和清明试婚纱的日子，对吗？爸同意他们结婚。我知道你心里一定很不痛快。我怎么觉得是你心里不痛快呢？雪晴，不要再为了其他人而影响我们了。我们还有很多事要做，你还有很多理想要实现。我也知道话是这样说，但是做起来好难啊。所以我才带你来这儿，痛痛快快的玩一天。我们把所有不好的情绪、情感，所有的压力。通通扔掉，然后我们重新开始新生活，不要再被任何人影响，然后选择彻底相信对方，依靠对方，因为我们只有彼此。从现在开始，我们两个之间。没有秘密，只有信任。好，走，我们去玩吧。蹦！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈行，爸，先进去吧。再等会儿吧，婚礼要开始了。好吧。欢迎一对新人入场。我好紧张啊！我也是，感觉这条路越走越窄
在爱的名义下，一对新人结为夫妻。段天朗先生，你是否愿意娶穆青林小姐为妻？不论贫穷、困难、病痛，都对她不离不弃，你愿意吗？我愿意，穆青林小姐，你愿意嫁给段天朗，不论贫穷、困难、病痛，都对他不离不弃吗？我愿意。叔叔，对不起，今天我不能听你的了。我必须要给自己个公道。段天朗，他根本就没有资格结婚。叔叔，这张照片不是合成的。我跟天朗是这种关系，他没有跟我说清楚，怎么能和别的女人结婚呢？怎么回事？我也不知道。你也是生意场上的人，逢场作戏是手段，手段耍得好是你的本事，但拿手段当令箭，不太适合你的身份吧？今天是我们段家的大喜之日，你不要捣乱。我也是没有办法了，所以今天想请各位媒体帮我做主。怀孕了，孩子是段天朗的。你们要是不相信的话，可以看这一份胎儿检验报告。林海，你还认为我在玩手段吗？段叔叔，您是长辈，我背着我爸爸来这里，已经丢尽居家的脸，我想。你一定会当着大家的面，给我，不，给我们母子一个公道吧。超照片是真的，那就恭喜你弟妹；如果不是，那就赶紧真的怀孕。
。怎么？你不相信我？相信。那你为什么要离开婚礼现场？因为你没有否认。我，我真的不知道，不知道发生了什么。我，我，你真的不记得吗？没回家那天晚上，你不记得了吗？你承认跟珊珊在一起，你身上有她的香水味。我我去向他讨证过，他跟我说，我们那天没有发生什么。那天，他约我去，是说要放弃我。是想要上去陷害我？我们见个面吧，不要让其他人知道。静玲，叔叔应该很生气，你快回去看看吧。那你呢？你不跟我一起回家吗？我要换衣服，你走吧。我在这里等你。不要等我。别喝，给我。<笑>急事，你能让他出来一下吗？军叔叔，你敢欺负我军士平的女儿，你吃了雄心豹子胆了！我告诉你，这事儿我跟你没完。军叔叔，您先别发火。那天我就在你们家门口，跟他确认过，他亲口告诉我说，我们之间没有发生需要我负责任的事情。你还是不是男人啊？我真是看错你了！你现在就给我走，我永远都不想看见你。军叔叔，您别发火，我今天一定要见到珊珊。你如果不想把事情闹到警察局的话，你马上给我走。我告诉你，这件事情就是你不来找我，我也会来找你的。滚！里面请，这边请。青灵，坐。你还没吃饭吧？先吃点吧。我没有胃口。我知道。现在叫你吃东西不太合适，但是为了肚子里的孩子，我必须要保证营养的摄入。青林，你理解吧？你要跟我说什么？你没有什么要问我吗？为什么要挑今天这个日子说出来？对不起，今天。我确实，我确实不好，我不该破坏你的婚礼，但是我也是迫不得已啊。你不是说你已经决定放弃段天朗了吗？是，我确实已经决定再也不要见天朗了。可是那天我们喝了酒，喝醉了之后，就发生了那种事。可是事后我发现天朗根本就不想对我负责任。毕竟酒后乱性也不能怪他，所以
我就决定照天朗的意思做。天朗的意思，他希望我当这件事情没有发生过，我同意了。可是后来我发现我怀孕，而且我在报纸上看到你们要结婚的消息，我知道我彻底没有机会了，所以我就想把孩子打掉。珊珊，我知道你一定会反对的，因为你也有过孩子。在我上了手术台之后，我就反悔了。毕竟这个孩子是无辜的，我实在没有办法下手。最后，我从手术台上逃走了。秦岭，你也当过母亲，我这种心情你能理解吗？我当然能理解做母亲的心情。秦岭，我求求你，我求求你放弃天朗吧。就算看在孩子的份上。给我和孩子还有天朗一次机会好吗？其实段叔叔根本就不同意你们两个在一起，只是看在男阿姨的面子上，他才没有反对到底。这一点你很清楚吧？奶奶。我当初为什么不听你的话？我怎么能跟段天朗在一起呢？为什么您不在我的身边？我总是把事情搞得一团糟。可是就算这样，我还是不想放弃他。奶奶，你进来跟我说说话，我到底该怎么办？奶奶，你告诉我，我该怎么办呀、啊？奶奶。秦岭、啊，你真的想好了？总不能让珊珊肚子里的孩子没有爸爸。我没见过比你更好说话的女人了。定海，你让给了段雪清，这次段天朗又打算让给珊珊呢。珊珊说的对，段叔叔也不希望我和天朗在一起。段家人真是狠心。哎，秦玲，这样吧，你趁着这个机会搬出来住，免得受段家人的气。放心吧，妈妈的事我帮你一块儿找，好吗？秦玲，你怎么找到这儿来的？我总算找到你了，跟我回家吧。我先走了。秦玲，怎么了？现在看都不想看我，你是不信任我是吗？可你刚刚在婚礼现场，你还说你别说了，我想一个人静静。哎，金玲考虑好了吗？爸，你跟青玲该有个了断了。我说过，我是不会放弃青玲的。是你自己犯的错，你就乖乖的接受惩罚，收拾好跟青玲的感情，然后对珊珊母子负责，这才是一个男人应该做的。我犯什么错了？负责。你知道这两个字意味着什么吗？尽快与珊珊完婚，这是最好的，也是唯一的解决方式。我敢确定，这是毁了我的方式。没想到我段振华的儿子
是个这么自私的人？是我对你期望太高了，才会这么伤心吗？对不起吧，我脑子太乱了。这不是你一个人的事情，集团、家族背后的利益都牵扯进来了。董事们会很快召开董事会的。我也不想管你了，一切你自己决定吧。还有什么想说的？可我到现在都无法相信珊珊所说的一切，这太荒唐了。有哪个女人愿意拿自己的名誉开玩笑？何况是珊珊这样的名媛，她可是山城集团的大小姐，她和她爸都丢不起这个人。珊珊的事，你打算怎么办？如果珊珊所说的一切都是真的，那孩子的事情我会尊重他的意见。可是对他，我只会把他当成一个坏人。秦岭，那你呢？你还肯接受我吗？段天了，都什么时候了，你竟然说出这种话！我真是看错你了，原来你是这么没有担当的一个男人。我对你太失望了。今天你们每个人都说对我失望，可是我到现在都不敢相信发生了什么事情。你和我爸，我两个最亲近的人，你们都已经给我定了罪，你宁可相信珊珊的一面之词，也不肯相信我。就算珊珊所说的是真的，那你应该问问我现在的心情吧。从婚礼的天堂一下子掉到了地狱，我心情好受吗？所以你还没有决定。你这话什么意思？你知道我是爱你的，你知道我想。我来替你决定。听叔叔的话，跟珊珊结婚吧。你疯了！我绝不会。如果你不同意的话，我就跟我妈一样，离开段家。你有一手没睡啊？儿子的婚礼被毁，满心期待会出现的老婆也没来，我怎么睡得着啊？雪晴，你是不是觉得爸特别失败？怎么会啊，爸？谁家父母跟子女不吵架，您就别较真儿了。拿着股份哄子女结婚的爸爸，这世上。恐怕只有我一个了。天朗跟庆玲结婚，你也给股份了。我说的是天朗和珊珊结婚。您拿股份当诱饵，诱惑天朗跟珊珊结婚，百分之二的股份，天朗不会在意的。我说的是要给他百分之十，他眉头都没眨一下就拒绝了。百分之十？居士平已经给我来电话了。天狼，必须娶珊珊。那，那您说的百分之十的股份，是我们正太的股份，还是跟山城合并之后的股份啊？爸。雪晴，我都听到了。爸太偏心了，给我百分之二，却给天狼百分之十的股份
，他是儿子，理应要继承家业。而且他娶了珊珊，等于是给段家取了个金矿，当然要多奖励了。那如果天狼有一天真的想通了，娶了珊珊，爸又把股份给了他，在公司的地位就更加稳固了，那我们怎么办？爸真是。你倒是想想办法呀！办法不是没有，但是需要钱。说清楚。这个办法很简单，我们想办法扩充资金，然后从外围扩充正泰股份。我的钱我爸都知道，不能动。这我知道，所以我说要想别的办法搞钱。有办法吗？我可以请以前杂志社的同事打听一下。嗯。嗯。嗯。嗯。尽快选一家公司给我，我把假资料给你做满。需要多久的时间？越细需要的时间越久。我需要的是做成正规的度假村工程供货商的资料，让段雪琴看一眼就满意的那种，你懂吧？嗯。不喝了，我还有事，电话联系。嗯不想哭了，何苦为难自己呢？如果花不还在，我会和奶奶在一起。现在还生活在花圃，肯定很幸福。我也在想，怎么走到了这一步呢？你脸色很难看，我送你回去吧。我不需要任何人关心我，我也不想再依靠谁。我知道我已经没有资格向你保证什么了，就让我送你回去吧。至少现在我们还是一家人，一家人。爸应该在书房。秦岭，你脸色越来越难看了。回房好好休息，我等一下让兰嫂给你送药。不用了，我要去找叔叔，有话跟他说。哎，秦岭，哎，小心！在干嘛？金海，混蛋！吴千里，没事吧？我没事。吴千里，这个狐狸精，他故意玩老公，姐姐，不是这样的。狐狸精，姐姐，头像你自己。姐姐，他故意玩老公，不是这样的。狐狸精，放手。姐姐，你干什么？没看见吗？是这样，行不行？弄死他！是因为你。金海，真的是误会，不要打了。
长端一个家，变成这副德行。许晴，你记得我们在沙滩说过什么吗？我们只有彼此，所以我们要无条件的信任对方。我要是知道你是为了跟莫青林偷情做准备，我才不会答应你。你现在要开始跟我玩这种无止境、无休止的争吵了吗？是你挑的事儿。我已经跟你解释了多少次了，为什么你还是不肯相信我？我如果真的要跟青林干什么，我会挑在客厅吗？那你挑在哪儿啊？你现在静下心来想一想，你就会知道事实是什么。我告诉你，就算你们是无意的，我还是不高兴。扩充资金的事已经有点眉目了，你现在是要继续吵下去，还是跟我谈正事？扩充资金？我杂志社的朋友给我找了一家非常靠谱的新锐公司，你可以隐蔽身份进行投资，到时候就等着赚大钱吧。给我拖鞋。你想要偷偷离开，招呼都不打一个吗？是因为我的出现，段家才会变成现在这个样子。你在胡说什么？跟你有什么关系？要追究责任，这个家里谁都逃不掉。我们相遇本来就是错误的，才变成现在这样。不要否认，至少我妈的离开是因为我们两个。段家本来就不是我待的地方，是我妈妈，只有我离开。妈妈才会回来，一切都会变回原来的样子。经理，不要走。我已经决定了，不要再劝我了。经理，你还记得你答应过我，给我一个心愿吗？你说，只要不是很贵的心愿，你都会给我。现在，我就要使用这个机会。我的心愿是，你留下来不要走。天哪，不要再孩子气了。我只希望能够天天看见你，不敢奢望太多，这也不行吗？你能不能为了我爸留下来？为了段叔叔。现在你在苏娜阿姨的心里排第一位，你要是走了，苏娜阿姨就不可能再回来了。我把她身体刚好。他一心等着苏南阿姨回来，青灵，我求求你，就算是为了我爸留下来吧。傻瓜，只有我走了，我妈才会真正回来。可是只有你才会做苏南阿姨的拿手菜，你要是走了，谁给我爸做？天哪，不要再为自己找借口。留下来吧，青灵，如果你走了，日后我见到苏南，要怎么跟他交代呀、啊？你可是他的宝啊！我一定会为苏南照顾好他的宝贝。留下来吧，做我段振华的女儿，我会像对待亲生女儿那样对待你。青灵，至少要等到你妈回来吧。我段振华平生没有求过谁，今天就算我求你了。青灵，我爸都这么说了，你就留下来吧，啊。那我就暂时在这儿等我妈回来。啊，好
你会跟珊珊结婚吧？对了，还不帮你妹妹把行李拿进去？我自己拿。你要干嘛？在我的结婚典礼上放重磅炸弹。你根本没有想跟我活路吧？你别这么说，我不是也把自己带进去了吗？你不是说我们之间没有发生需要负责的事情吗？是，当时我也是这么想的。谁知道，谁知道会怀孕呢？也许这就是天意吧。天意。就不可为了吗？段天朗，你什么意思啊？难道你不想要这个孩子吗？你怎么能这么狠心？那你希望我为了孩子娶你吗？婚姻有时候不全是爱情，也需要责任的。天朗，我们都不是孩子，应该要学会承担责任。我可以为了这个孩子娶你，但请你记住，我是因为这个孩子不得已才会娶你，所以，在今后我们的婚姻里，不要对我有任何期待。不用考虑了，我们结婚吧。你慢一点儿，怀孕还穿这么高的高跟鞋，你现在肚子里怀的可是我们段家的小孙孙，一定要注意啊！姐，你今天怎么有点反常啊？是不是有什么话要跟我说啊？我确实想在你们结婚前跟你说些事情。你想说什么？我们跟清灵那些破事儿，千万不能让爸知道。放心吧，这点我懂。那么从现在起，我们就是一伙的。姐，我都嫁到段家了，以后能依靠的，当然只有姐姐你啦。那，接着去逛吧，走。注意你的肚子啊！你等人啊！没有啊。那个，我有事跟你商量一下。等一下，哎，回来了。啊，你从化工厂回来？嗯。怎么没和天朗一起回来啊？他没去接你啊？哎呦，你看我这记性，我都忘了，你们俩没结成婚。怪这照片把我害了，总让我记不起来。丁海，赶紧把这垃圾给扔了，把天朗和珊珊的给我换上啊！青灵，要不然这个你拿回去自己挂起来吧。不用了，帮我扔了吧。你看，我就说了吧，这就是垃圾，是垃圾就要扔，留着也没用啊。留它干嘛呢？蓝嫂，扔垃圾。父亲一样保护你，叔叔，你别误会，我是想妈妈和奶奶了。啊，到我书房来，有话跟你说。这段时间让你受了不少委屈，我是真没脸见你妈妈呀。叔叔，您别这么说，又不是您的错，都怪我和天狼没有听您的话，才变成今天这个局面。哎，我都听说了，要不是你劝说，天狼也不会这么痛快的同一个珊珊结婚。青灵啊，你为我们段家做出了这么多的贡献，我真不知道该怎么感谢你。这。
，这是应该的，叔叔。静玲，以后你可不可以真的把我当成你的爸爸？我不懂，您是什么意思？以后你就是我段振华和苏楠的女儿。这个你拿着，是你应该得到的。股权让杜叔。对。我把我百分之一的集团股份转给你了，叔叔，我不要。你已经是我段振华的女儿了，你有资格收下。嗯，叔叔，这样会让我觉得，是我出让天了，得到的补偿，我不要。哎，那就看在你妈妈的份上，叔叔。别让我更难堪了。谢谢您把我当女儿，可是我有自己的爸爸，我叫穆青林。拆房子，我要是你，就真的气得要拆房子了。又怎么了？你是我老公，段家的正牌女婿，可只拿到了酒店的百分之一的股份。我已经很满足了。可是爸却给了穆青林百分之一的集团股份。什么？这么说。现在青林身价比我高多了，他没要，可是万一哪一天他反悔了呢？看来爸对苏南的感情超过我们的想象。我担心的就是这一点，万一哪天苏南回来了，爸肯定会给他们母女俩更多的好处，到时候说不定整个集团都拱手奉上。不至于吧？毕竟你才是爸的亲生女儿。等天狼娶了珊珊。他就坐正了段家继承人的位置。如果爸再偏向穆青林，那我在段家的位置就更一落千丈了。我输给天朗没什么，他是我弟弟，可是我怎么能输给穆青林呢？你先别着急啊，别杞人忧天嘛。你倒是快点想办法才是真的。喂，哪位啊？妈，你回来了。你妈妈。行，那我明天去接你啊。好的，好的，明天见。嗯、第一次见到你们这样的母女，见面还要规定时间。我妈是个会把事情都安排好的人，不喜欢别人打乱她的计划。不过其实她也挺可怜的。谁让别人抢了他的位置呢？反正现在苏南不在，要不然劝你妈回来吧。你再说一次。我觉得如果你妈愿意回段家的话，就劝她回来吧。总比苏南回来好吧？至少，他会反对你爸把股份给青灵。快坐啊！你真行，我昨天还想跟你彻夜长谈呢。你今天还要给我规定时间，你还不是早到了？嗯，现在是妈妈的早餐时间。回来有什么事情啊？妈妈回来参加天朗和珊珊的婚礼啊。那你说，上一次天朗结婚，你为什么不回来？我知道婚礼不可能顺利的。为什么，妈妈？你怎么知道的？一个没有母亲祝福的婚礼。你说他怎么顺利呢？那这么说，天朗的现任妻子你很满意了？跟珊珊结婚，那就意味着以后，山城和正太都有可能是你们的。怎么不满意啊？哎呀，好了，宝贝儿。
，吃完了坐着，肚子会出来的。走，陪妈妈走走去。没见过比你更麻烦的女人。好了，走了，走。妈，嗯，你为什么不住正泰酒店啊？哦，你是怕天朗知道告诉爸，你还没有做好跟爸见面的准备。好了，你帮妈妈看看，给珊珊买什么礼物好吗？你又偏心，我还没有礼物呢。<笑>你是妈妈的宝贝女儿，你说我跟你还有什么可客气的？那上次是因为珊珊和她爸爸，妈妈在欧洲开画展的时候，他们特意赶过去还帮了忙，然后呢又把妈妈送回美国，那妈妈当然应该表示一下了。哎妈，嗯，我可闻着气味不对吧？居士平那个老狐狸是不是对你有什么意思啊？你觉得你妈妈还那么有魅力吗？请认真回答我的问题。行了，你妈这个年纪，我对男人早就没兴趣了。那爸呢？袁飞已经进了，说他有什么意思？妈，嗯，苏南搬出去了。你说什么？我就知道你还放不下爸。妈，别住酒店了，跟我回家吧。趁那个女人不在，跟爸重新开始。不是，你你让妈妈想想。妈，现在段家女主人的位置是空着的，谁先坐上去，谁就是赢家。妈，你不会打算不战而降吧？你再让妈妈想一想，想想。别考虑了，她虽然走了，她女儿还在咱们家赖着呢。正好你跟我回去，把他弄走。宝贝儿，你说妈妈要是回去，你爸能留我在家里吗？凭什么不留啊？你是我跟天朗的亲妈，是他段振华的原配。好吧，既然我决定重新回到段家，那就不会轻易再从段家走出来了。谁回来了？你什么时候回国的？昨天一早就到了。哦哦，本来妈是要住酒店的，我也给拉回来了。咱们家这么大的地方，干嘛要住酒店呢？多不方便，是吧，爸？不方便是吗？要是不方便的话，我还是走吧。哎，爸，你干嘛呀？就是我亲妈，在家住几天都不行啊。再说又不是跟你睡。对不起啊，我说错话了，我不是那个意思。我的意思就是说，妈在这里住几天嘛。再说我们家有那么多空房间呢。算了，雪晴，别让你爸为难。真的，妈住酒店挺方便的，我来拿东西。爸，就住这儿吧。你确定？啊，我突然有点，有点透不过气来。人都来了，雪晴，扶他上楼吧。哦。怎么样嘛？来看一下你的房间，我帮你把行李放好啊。来，先放这儿。妈，房间怎么样？终于回来了。破照片怎么还在这儿啊？我不是让人给扔了吗？真是的，蓝嫂。哎，蓝嫂，照片怎么还在这儿啊？我不是让你扔了吗？哎呀，那个我那天正要拿出去呢，结果碰到天朗回来，他让我放在这儿的。你是不是糊涂了？天朗马上要跟珊珊结婚了，珊珊要看到这照片肯定会不高兴的，怎么办？你负责。啊。对不起啊。好了，雪晴，不怪他，谢谢啊。这位怎么称呼啊？叫太太。怎么，不会叫吗？啊，太太，以后这样的东西就不要再出现在我们家里了，好吗？好的，我马上就去扔了啊！赶紧扔了。
两杯温水过来啊。哎，好的，来嘛，咱们先坐。嗯。哎呀，宝贝儿，告诉妈妈是不是，天朗跟那个青灵感情很好啊？是木青灵，天朗像被下了蛊一样。妈，等他回来，真的好好说说他。哎，你爸今天没去上班。嗯，自从那个苏南走了之后，爸就一阵一阵的，心情好一点就去上班，心情不好啊就待在家里。宝贝儿，陪妈妈去趟超市好吗？现在啊，嗯，行，走吧。<笑>宝贝儿。可真行啊！做这么多菜啊！对呀，终于可以吃到妈妈做的菜喽。爸，你看，我妈做了一桌菜给你。什么时候学会了这般手艺啊？在美国那么长时间，慢慢就学会了。一直想给你露一手的，没想到还真的等到今天啊！妈。儿子，妈，真的是你啊！是的，是的，是妈妈，妈妈想死你了，想妈妈了吧？妈，你什么时候回来的？怎么让我去接你啊？妈妈舍不得折腾你吗？妈，想死你了！哎呀，儿子，宝贝儿，妈，嗯，我给你介绍一下，吴青玲，这是我跟天朗的妈妈。妈，她就是苏南的女儿。阿姨好，啊，穆青玲是吗？嗯，长得挺可爱的。哦，对了，正好来了，可以吃饭了。洗手了吗？这些都是我妈做的菜，穆青玲。你说是我妈做饭好吃，还是你妈做饭好吃？来，姐，都好，谢谢。对了，我听说你的手艺跟你妈妈一样的好，什么时候我可以尝一尝？明天早上呗，你没问题吧，穆青玲？很期待啊，妈。快入座吧，菜都凉了。对对对，来走，来来来，吃饭吃饭，吃饭。妈，啊，那你是住在家里吧？我，废话，咱妈不住家里住哪儿啊？当然住家里了。怎么不欢迎啊？怎么会？妈，快坐。哎呦，妈妈看到你们太高兴了。快坐，快坐。青玲，妈，妈，你越来越美了，真的。老公，来了。谢谢你的提醒，我把妈接回来了。爸同意了。嗯。怎么约我来这儿啊？嗯。现在外面比家里安全。啊。雪晴，我找你来，主要是想给你看这个。这是吗？度假村城建方偷工减料的证据，雪晴，我打算换掉合作方。换掉合作方？怎么换啊？我们都合作这么久了。他们不老实，如果是豆腐渣工程，那怎么办？正太已经跟他们长期合作很久了，从来没有出现过什么大问题，应该还值得信赖吧？这样吧，明天我跟他们的负责人谈一谈，应该就没有问题了。雪晴，你听我说。这次的合作方一定得换，趁现在有你负责的时候。你什么意思？如果天朗跟爸要求要负责这次的工程项目，爸一定会答应。天朗不会这么做。你怎么知道他不会这么做？你之前还说他不会娶珊珊呢，现在不是娶了吗？可是爹，雪晴，你听我的，你得培养自己的团队。天朗和珊珊结婚以后，你伸展的空间就变得更小了。
现在连清零都是个威胁，你一定得有自己的势力。你想换哪家公司？我之前在杂志社的时候，接触过几家还蛮靠谱的建筑商，这件事交给我，你安心的帮妈夺回在段家的位置，这样苏南清零母女就不会鸠占鹊巢了。我们夫妻俩，一个对内，一个对外，那真算是里应外合。我早就说过，我们只有彼此。珊珊给了天冷钱，做他的翅膀，我可以用另外的方式，给你不同的翅膀，一样让你展翅高飞。信我。嗯。来了，坐。怎么样了？对方很讲诚信，你跟他们签完合同，回扣立刻到账了。事先说好的那笔钱是要分成几份，然后……对。那些钱要给段雪晴留一部分，不拉他下水，我们就没有靠山。至于剩下的嘛，之前网络专家团里有个客户，做建材的公司，你有印象吗？当然，入股。为什么呀？你知道度假村的工程需要多少建材吗？你的意思是，入股后把度假村的生意都交给他们？你的脑子可真好用啊！承蒙夸奖，亲爱的。帮我签个字，什么呀？度假村最新供货商，你这动作也太快了吧！建筑商刚换完，你又换供货商，动作这么大，你不怕我爸起疑心啊？趁着家里现在有情况，尽快把事情搞定才是上策。你不会拿什么好处了吧？我们可以留一部分给自己。你真拿了？雪晴。不然你哪来的钱买挣他的股票？可是，有什么好犹豫的？万一爸知道了，爸不会知道的。我们一切都按照合法的规章办事。过几天，等天朗和珊珊一结婚，正太和山城合并，股票必然在涨。你想要错过这么好的赚钱机会吗？我们得赶在这之前。抢入正泰股票，听我的，不会错的